episode, matututunan ninyo ang paggawa ng homemade feeds. Ang ating feeds ay eh, pamahal ng pamahal. Ngayon po, eh, inanlock natin ang kaalaman para sa ating mga kababayan dahil uh, bihira lang po yung gusto mag-share ng ganito, no? Opa. Hindi natin makukonvince yung mga malalaking feeds company para ipakita kung paano gumawa ng feeds. Opa. Mabango, ano? Ito yung machine pang gawa ng pellet. Kailangan mo lang talaga na itong machine. Oo, yung ano, tsaka ingredients. Yan, uh, major. In, yung major ingredients natin. Etong uh, cost nito na kuya magkano inabot at ilan ng uh, kilo ang ating na output ngayon? Uh, 30 kilos yan, 30 kilos. So, 30 kilograms. Which is cost na uh, go cost yan ng 600 pesos. 600 pesos. So ang average ngayon na feeds pagbibili ka nasa magkano ang 50 30, kilograms 30, isang uh, sako. Branded ha. Uh -huh. 1,800 to 1,900 per sa, 50 kilograms. Sa 50 kilograms. So ang laki po ng difference. <laughs> So, nandito po tayo ngayon, kasama natin si Kuya Topper, Kuya Danny, at si Kuya Romy. Si Kuya Romy, ngayon po ano po mangyayari, sir? Actually, gagawa tayo ng feeds. Feeds. Ito po ay eh, homemade o feeds. Mga raw materials, kukunin natin sa kukuha tayo ng darak. Ano-ano uh, ingredients natin? Uh, una, darak, mais, mais, coconut meat, Soya meat. Yan. So, merong corn, may darap, sapal ng nyo, tsaka yung soya. Sapal ng soya. Paano naman kayo nakabili nun sa nakukuha? Kasi may mga ano yun, mga available sa mga gawa ng tango. Yung pinaka talaga pamilya na yun, yung madaling ano yun, yung madaling ipulit. Madaling hanapin yung nyo, yung darap, madali din, yung corn, madali din. Yung soya, yung soya sa mga tango. So, yan po yung pinaka key ingredients nila, apat na ingredients. Actually, meron pa tayong ano, molasses. Ah, may molasses, tapos yung kangkong. kangkong. Kung gusto nyo dagdagan ng veggie, pwede yung kangkong, pwede yung mga manginigil na kaysa mga palengke na yung mga redject na mga gulay. Pinagtagtada na ng mga, yung mga medyo gulay. pasira na. Yung mga pasira na. Pwede pa. Pwede isang masa. Yan. So, pwede. somehow, malalapit na rin siya dun sa commercial feeds. May mga iba lang silang mga nutrients pa doon. But, eto eh, homemade at uh, organic kong pamamaraan dahil uh, mabilisan lang ang paggamit nito, ang paggawa nito. At uh, makitang-kita nyo, raw ingredients ang kanilang gagamitin. So, anong, uh, anong step? Sa 30 kilograms na feeds, ang 50% ton carbohydrates which is content ng garak at saka ng corn. Then second is 20% ng protein. So which is soya and coconut milk protein na yan eh. Then the next one is other ingredients. Pwede natin lagyan ng veggie, pwede natin lagyan ng yung mga carrots. Basta any kinds of veggie, pwede natin ilagay. So ngayon, gano'n karami naman yung magagawa ngayon? Ilang kilo? Actually, yung sa 30 kilograms, gawin muna natin siya ng kalahati para hindi kasi kakasya sa lalagyan natin eh. Kung gagawin natin ito, which is ito ay 7.5. 7.5 kilograms. So, tutumbasan natin to ng 7.5 na mais. Lagyan natin ang 7.5 na mais para maging equivalent niya is 15 kilograms. Then, uh, i-add natin ang 6 kg na soya. 7.5 na darap, 7.5 na mais. Equal yung carbohydrates niya. Hmm. Tapos okay. itong soya, gano'n karami? Uh, 3 kg lang. Tapos 1.5 kg na ganyan na yung pinsapal na yun. 10 kg sa kalahasa dito. 19.5 Tapos, gulay. yung kalhati ng gulay ko ay dan ilagay mo. Okay. So, lagyan natin ng molasses. Lagyan natin ng molasses. Gano'ng karami Actually, naman? Actually, tatansyahin na lang natin. Hindi naman kailangan ng sobrang dami. Siguro, ayan, ayos na. Ayan yan. Siguro mo 1 kilo. 1 kilo yan. Then, we're going to add Puro mga... Ito ano naman ito kuya? Salt! Nilalagyan din natin ng salt yan para... Gano karami naman? Siguro mga dalawang ganito lang. Dalawang dakot? Oo, oh, dalawang dakot lang. Pwede na yan. Ah, 
lalagyan natin ng salt na ng takot ah, okay then kayo dan, pakimix ngayon, after this, isasalang natin siya sa pelletizer gagawin na natin siyang pellet form Actually, ito yung machine panggawa ng pellet. Yung ating ginawang feeds, ilalagay natin dito para maging pellet form siya. So, paano proseso mangyayari ngayon yung gagawin natin? Actually, itong minix natin na, na mga ingredients, isa, ilalagay natin dito sa pelletizer para maging pellet form siya. Mm -hmm. Yung pellet form na which is ready to eat na ng chili natin. So, nagkaroon tayo ng konting aberya kasi ang napili nating uh, corn kanina, yung unang batch na ginawa natin, eh, hindi pa siya nagagrind na pino. Oh, yeah. Parang hap-hap lang. So, nangyari, nag-stack up siya dito sa ating uh, no, pellet machine. Pelletizer. So, kasi may mga butas-butas, nakita nyo, dinidrill. Dahil nga buo-buo pa yung mga mais natin, hindi nag-grind na maayos. Iba-iba kasing klase yan, eh. Pag bumili kayo, merong pino, pino na katulad dito. Pero medyo parang half lang siyang na-crap. Crap or corn grains. Yan. Yan. Pero hindi po na-waste yun dahil yung pinaghalo-halo na yun, pwede na yun actually direkta ipakain na sa manok. Oh, yes. Pero syempre, mas na mimix natin ng maganda in pellet form, mas maganda yung pagkakasama-sama ng mga ingredients in pellet form, mas, mas beneficial po sa mga manok. Yun po ang iniiwasan natin. So, pagkagabit tayo ng corn, yung Talaga pino corn na... Talaga corn grits yung pino siya, pino. Mm, yun ang yung requirements. Yung requirements. Ano ba yung nabili nung una? Uh, crack corn yan eh. Crack corn lang. Kaya yun ang ano. Kung medyo maliit-liit lang yung inyong pelletizer, eh talagang sisik-sik, babara. Sisik -sik, Kailangan i-drill. Oh. Ayan, eto, pwede ito i-diretso ipakain na sa manok. Sa o kaya manok. naman, kung may alaga kayong baboy, <clears throat> Diretso niya na rin Diretso sa ipakain. Sa Mabango, nakikita niyo yung langaw lumalapit kasi naamoy nila yung... Mulases. Mulat. Mabango yung mulases. Yeah, eh. no? Kahit nga ako, you know, oh? mabango sa kamay. Mabango yung... Oh. Tapos yung mulases yeah. ba para saan yun? Actually, yung mulases. Pampalasa. Eh. Pampalasa yun. Pampa... Eh. Pampagana ako. Pampagana, baga sa kailang kumain. Pampagana, eh. Amoy pa lang. Kahit nga ako, pag ginamoy ko, parang... Ang bango niya. Eh. Ang bango-bango niya. Parang yung... Su may sugar siya. Eh. Su panot siya. <laughs> demonstration for process kitang kita nyo naman ang paggawa ng uh, ating mga feeds na hindi tinipid etong uh, cost na ito kuya magkano inabot at ilan ng uh, kilo ang ating na output ngayon actually yung ginawa natin kasama yun ha mm -hmm. mas 30 kilos yan 30 kilos so, 30 kilograms which is cost na uh, go cost yan ng 600 pesos 600 pesos sa 30 kilograms, meron kang uh, 600 pesos. pesos. So, ang average ngayon na feeds pag bibili ka nasa magkano? Ang 50 30, kilograms, 30, isang uh, sako. Branded, ha? Uh -huh. 1,800 to 1,900 per sa, 50 kilograms. Sa 50 kilograms. So, ang laki po ng difference. So, sa tamang kalaman, pag-aaralan natin, of course, yung machine, maghahanap tayo ng magandang uh, machine na uh, fabricator na mas maganda ang kanila output. Pero pretty much ito naman ang ganda, ang ganda na rin ng output ng pellet, no? Kahit hawakan natin, hindi siya nadudurog. So, yan, so, yan, no? hindi siya nadudurog. Matigas din yung pellet. At uh, ito ay pangmabilisan lang na pagawa dahil ideally yung mga ingredients natin medyo dapat si uh, oh. nakasandry. Ah, oh, nakasandry. Naka oh. <laughs> hindi mamasama sa yung nyog, hindi mamasama sa yung ating uh, soya. Soya. Oh, talagang tama lang yung moisture content niya. Uh -huh. Para yung pagka ginawa mong pellet form, mas medyo matigas, matigas na siya. Yeah. Ah, yeah. So yun, pero dahil uh, dinemo lang natin at oh. ito kasi diretso papakain na nila ngayon, oh. ay uh, okay lang kahit hindi na ibilad. Oh.
So, ano po ma-advise nyo kuya sa mga gusto gumawa ng sarili nilang pellet? Anong advantage? Ang advantage ito, hindi mo matitipid yung gusto mong nutrients na ibigay sa ano. Kung aaralin nila. Kung aaralin nyo, pwede nyo dagdagan pa mm -hmm. kung anong gusto nyo idagdag na, ano, na ingredients. Na, na ingredients pa, pag experiment kayo, oh. makagawa kayo ng sarili nyo formulation. Yes. Para sa mga mahilig mag-trial and error, syempre, oh. kung mahilig kayo mag-research, kung gusto nyo gumawa ng sariling feeds na high fiber oh. o high carbo, o depende oh. sa diet na gusto nyo oh. gawin, ay pwede kayong gumawa ng sarili nyong feeds at kung magaling kayong maghanap ng uh, supplier ninyo ng darak, ng, ng mais ng soya, uh, alam nyo lahat yan mabibili nyo ng mas murang halaga dahil sa laking problema ngayon sa Pilipinas sa, dahil ang ating feeds eh, pamahal ng pamahal ngayon po eh, hopefully natuwa po kayo, nagustuhan nyo po thank you so much kuya okay. na inisiner nyo yung inanlock natin ang kaalaman para sa ating mga kababayan dahil uh, bihira lang po yung gusto mag-share ng ganito, no? Opo. Hindi natin makukonvince yung mga malalaking feeds company para ipakita kung paano gumawa ng feeds. Simpleng-simple lang pala. Opo. Another episode na naman po. Salamat sa pagbabahagi ng kalaman. Okay. At uh, siyempre, agree ka ba sa agree? Agree sa agree. Agree sa agree. <laughs>